ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് അതായത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഗമം ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഇക്വിലാട്ര ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഭുജ ത്രികോണം ഇത് സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഇത് സമപഞ്ചഭുജം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പെൻഡെ അതായത് ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വലായിരിക്കും ഇതിന്റെ നാല് വശങ്ങളും ഈക്വലായിരിക്കും ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചു വശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചും തുല്യമായി പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡുകൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ തുല്യം അല്ല ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ മൂന്ന് കോണുകളിൽ അതും ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ അകത്തെ മൂന്ന് ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ മൂന്ന് ആങ്കിളുകളും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന്റെ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് നാല് ആങ്കിളുകളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഞ്ച് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അഞ്ച് ആങ്കിളുകളും ഈക്വൽ ആണ് അടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെക്സകൾ വരയ്ക്കാം ആറ് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെക്സകൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആറ് ആങ്കിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ഫിഗർ തുല്യമാക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏഴ് ആങ്കിളുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിന്റെ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതാൻ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾസിന്റെ ശ്രേണി എഴുതാൻ പിന്നെ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിന്റെ ശ്രേണി എഴുതാൻ പിന്നെ സം ഓഫ് എന്താ പിന്നെ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിളിന്റെയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിളിന്റെ ശ്രേണി എഴുതാൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ല ആ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ എഴുതണം എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി പോകണം ഇവിടെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വരച്ച് എത്ര വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആറ് വശങ്ങൾ അടുത്ത വരച്ച് എത്ര വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏഴ് വശങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും അടുത്തത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അതായത് എന്താണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആംഗിളുകളുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആംഗിളുകളുണ്ട് നാല് ആംഗിളുകൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആംഗിളുകളുണ്ട് അഞ്ച് ആംഗിളുകൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഓരോന്നിന്റെയും ആംഗിളുകളുടെ തുക എടുക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളുടെ തുക എഴുതണം ഇവിടെ നാല് ആംഗിളുകളുടെ തുക എഴുതണം ഇവിടെ അഞ്ച് ആംഗിളുകളുടെ തുക എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇതിൻ്റെ തെന്ന എന്താണ് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വരെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് എത്ര വശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്റെ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് വരെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് അടുത്തതും കാണാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതും സം ഓഫ് ഇന്റി ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തന്നെയാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അടുത്ത എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്
ത്രീയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അടുത്തത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നൂറ്റി അൻപത് കോമൺ ഡിഫറൻസും നൂറ്റി അൻപത് തന്നെ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് കൂടി 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 അല്ലേ വരുന്നു അല്ലെ ഇത്ര ഇനി മൂന്നാമത് എന്താ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം മൂന്നാമതായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറം കോണുകൾ എടുത്തുക പുറം കോണുകൾ എടുത്തുക കണ്ടുപിടി പുറം കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ അതൊരാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു എക്സ് സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പുറം കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് പുറം കോണുകൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാകും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അല്ല അതിനെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വേറെ ഇക്വേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിനാണ് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറം കോണുകൾക്ക് ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഏത് ഫിഗർ എടുത്താലും അതിന്റെ പുറം കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് ഏത് രൂപം എടുത്താലും അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്ര ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇതിന്റെ എത്ര വരും പുറം കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ പുറം കോണുകളുടെ തുക എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഫസ്റ്റിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തതിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത വഴി എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് എത്ര വണ്ടി സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് വേണേ അടുത്ത വണ്ടി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം കാര്യം എന്താണ് പൂജ്യം ആടിയത് 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 അല്ലേ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ്പീരിയർ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ വശങ്ങൾ സൈഡ്സിന്റെ നീളത്തിന്റെ ശ്രേണി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സിന്റെ ശ്രേണി എഴുതി സി എക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതി പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത് പിന്നെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സീക്വൻസ് ഇത്ര എഴുതും ഇനി അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സീക്വൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്ര ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്ര ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്ര ഇതെല്ലാം സം ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തര കോണത്ര ഒരാന്തരിക കോണത്ര ഒരാന്തരിക കോണത്ര ഇതാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്തര കോണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ആന്തര കോണുകളുടെ സം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപതിന് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നാല് കൊണ്ടുള്ള സം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കണ്ട് പിടിക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അടുത്തത് അവിടെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കണ്ട് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നൂറ്റി എട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ല അറുപത് ഇന്ന് മുപ്പത് കൂട്ടി തൊണ്ണൂറായി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കൂടി നൂറ്റി എട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അല്ല ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ല ഇനി അടുത്തത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറം കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പുറം കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ നാറെണ്ണം കൂടുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇതിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം കൂടുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നാദ്യത്തേര് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് രണ്ടാമത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എടുത്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും
മൂന്നാമത്തേത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്തിലുണ്ട് ആദ്യത്തതിൽ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആറ് അടുത്തതിൽ പത്ത് ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വരച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് ഫിഗറുകളിൽ എത്ര ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത രണ്ട് ഫിഗറുകളിൽ എത്ര ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാ ഒന്ന് അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തതിൽ മൊത്തം രണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോകൾ ആദ്യത്തതിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തതിൽ രണ്ടെണ്ണം അടുത്തതിലോ ആദ്യത്തതിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് അടുത്തു ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ മൂന്നെണ്ണം നാലാമത്തെ നാല് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തമാണ് മൂന്ന് വരുന്നത് ഇത് മൊത്തം എത്ര വന്നു ആറ് വന്നു ഇത് മൊത്തം എത്ര വന്നു പത്ത് വന്നു അപ്പൊ അടുത്തത് വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വരി കൂടി വരും അതിന്റെ അത്ര എണ്ണം വരും അഞ്ചെണ്ണം വരും അപ്പൊ പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര വരും മൂന്ന് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അടുത്ത മൂന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വരി അല്ല അടുത്ത നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അല്ലെ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ എത്ര ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് കൂടി വരും ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് ആറ് കൂടി വരും അതായത് ആറാമത്തെ വരിയിൽ മൊത്തം ആറ് ഡോട്ടുകൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈ കൊണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ മൂന്ന് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഡോട്ടുകളും അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡോട്ട്ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മോഡലുകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന എക്സസൈസിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡലുകളുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ഔൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് റിലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ഓൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുള്ള സ്ലൈഡ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുള്ള സ്ലൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇത് എവിടുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് വേണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ വരുന്ന സംഖ്യകളിലെ സ്ലൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യം ഒന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നിനും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അകത്തെ സംഖ്യ ചെറുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെഴുതിയ സംഖ്യ വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റിമൈൻഡർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വൺ വൺ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അടുത്തത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് കിട്ടാൻ എത്ര കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോ എത്ര വരും നാല് നാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോ ഏഴ് ഏഴിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോ പത്ത് ഇത്ര അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടും അല്ലെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടണം രണ്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നിനെ ഹരിച്ചു നോക്കണം ഒന്നിനെ ഹരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം കിട്ടി ഒന്നല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് രണ്ടിനെ ഹരിച്ചു നോക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് അകത്ത് സംഖ്യ ചെറുതാണ് അപ്പൊ എത്ര തന്നെ വരും രണ്ടാം തന്നെ വരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കുന്നത് അത്
ഒന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്ര വരും രണ്ട് വരുമോ ഇല്ല മൂന്ന് വരുമോ പിന്നെ അടുത്ത് എത്രയാ വരുന്നത് ആറ് അടുത്ത് എത്രയാ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് അടുത്ത് എത്ര വരും പതിനാറ് അതായത് ഇതൊന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നു ഇത് ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതൊന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത് എത്ര വരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇങ്ങനെ പോകും എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഇന്നു ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ടു വീക്സ് അതായത് ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ വിശദമാക്കാം അതായത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മളൊരു ചോദ്യം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഫുൾ ഇത് അല്ലാതെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ വൺ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് അതായത് എന്താണ് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് വയ്ക്കി ഒന്നിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആറിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പതിനൊന്നിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പതിനാറിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് കൊണ്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സാധാ അപ്പൊ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി പോകുന്ന നമ്പർ കേട്ടോ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി പോകുന്ന സംഖ്യ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉള്ളു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സി ഈ സെക്ഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൈ അല്ലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ അല്ല അഞ്ചല്ല ആയിരം ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ആ ടാങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നോറും അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം പോയി കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ആയിരം ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടാങ്കിന് എന്താ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നോറും അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ച് ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് അതിൻ്റെ നിന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം പോയി കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആയിരമാണോ ആയിരമല്ല കാര്യം എന്താണ് പൂജ്യം സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം തുറന്ന് വിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് എന്ത് പൂജ്യം സെക്കൻഡ് എന്ന് കൂട്ടുന്നത് ആ സെക്കൻഡിൽ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആയിരം ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അത് തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ലിറ്റർ പോകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അടുത്ത സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ലിറ്റർ പോകും അപ്പൊ അഞ്ച് കുറക്കണം വീണ്ടും അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അടുത്താകുമ്പോൾ വീണ്ടും എത്ര വരും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് അടുത്താകുമ്പോൾ എത്ര വരും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ അതായത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകണം പക്ഷെ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങരുത് കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ലിറ്റർ പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയമുള്ളവരൊന്നുകൂടി ആദ്യം മൂലം എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ